Trasporti in tilt, siamo stati alla stazione ferroviaria di Taranto dove una folta delegazione comunale guidata dal vice sindaco Azzaro si trova per dare sollievo e aiuto ai passeggeri rimasti bloccati. Un grave disagio per tanti turisti che sono qui alla stazione. Tra l'altro sono stati lasciati un po' allo sbando perché comunque con queste temperature, con questa calura di 40 gradi senza nessun tipo di servizio di acqua comunque di bene di prima necessità. Voi siete intervenuti, qui c'è una folta delegazione eh, comunale, c'è anche il presidente Mancarelli. Abbiamo attivato il nostro pronto intervento che con la cooperativa Isola e la cooperativa Noi e Voi stanno portando delle bottigliette d'acqua fresca da poi distribuire ai tanti turisti a Caldati. Quanti passeggeri secondo una vostra stima? Allora, secondo la stima che ci hanno fatto sapere della protezione civile di Bari dovrebbero esserci circa 240 passeggeri, dei quali una, una buona parte sembra che ha già, già trovato insomma, modo di, di, di raggiungere la, la destinazione. Cos'è accaduto? È accaduto 45 minuti di ritardo alla partenza e ora tre ore ferme, senza informazioni, senza aria condizionata, senza acqua. Ora il treno riparte per Bari, ho questionato perché noi siamo abituati alla vita da pendolari e i ragazzi sul treno non avrebbero informato i passeggeri perché non sapevano dove mettere le persone. Vergognoso e ridicolo. Lei dove è diretta? A Presicce. Che porterà una nota? Diciamo di sollecito e quindi anche di denuncia nei confronti di RFI.